convencido por los diversos gurús de la piratería, sobre cómo extender la vida útil de la batería. Y sobre cómo proteger mejor la pantalla del teléfono inteligente, comencé a tratarlo como si fuera la reliquia del santo prefugio de Jesús, marcando sobre él cada acción según el férreo ritual de los trucos y consejos encaminados a obtener la tan deseada vida eterna de la batería y del display. Pero exactamente en el ciclo de recarga 500 y en la centésima caída me encontré en medio del camino de pies asientos tan herido por el fetichista, durante una costosa transmisión privada. He encendido solo ventiladores abruptamente interrumpidos por vidrio templado roto y batería agotada después de 10 segundos. Así que la recompensa por mi fiel observancia fue solo una gran pérdida de tiempo. En concreto para la batería, opté por una china compatible, que me pareció de buena calidad y sobre todo de reciente producción, una XXLLHAM de 3000 mAh hora. Tipo Lipo, compatible con Huawei Honor 8, Huawei Honor 9 Lite, Huawei Nova 2 Lite, Huawei P Smart, Huawei P10 Lite, Huawei P20 Lite, Huawei P8 Lite. Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei Y6, Huawei Y6 Prime, Huawei Y7 Prime, Huawei Y7 Pro, Huawei Honor 7 Lite y en general para baterías con código HB366481 ECW. En los smartphones actuales la mayoría de los componentes están pegados, luego a desarmarlos. Tienes que aflojar el agarre del pegamento, un buen método es utilizar una fuente de calor como un secador de pelo, pero con cuidado de no pasarse con el calor. Para evitar derretir las piezas de plástico, con la púa de plástico, presente en el kit. De herramientas suministradas con la batería, trabajando a lo largo de los bordes de la cubierta. Pero sin exagerar con la presión, separo la tapa trasera de la carrocería. Con el destornillador Philips suministrado con el kit de herramientas, desatornillo los dos tornillos pequeños. Para quitar la cubierta protectora del conector de la batería. Desconecto el conector de la batería. La batería está unida al cuerpo con un adhesivo de doble cara, luego, con mucho cuidado, lo desacoplo usando la pequeña palanca. En plástico y la pica ambos siempre suministrados con el juego de herramientas. Reemplazar un vidrio templado y una batería es una operación bastante sencilla, que básicamente consiste en despegar las piezas viejas y sustituirlas por otras nuevas. Tanto la batería como el cristal templado del modelo de smartphone en cuestión, un honor 9 Lite. Hace unos años, los encontré en el caldero del Amazonas. La batería vieja tiene una fecha de producción de junio de 2018. Mientras que la batería nueva es de producción reciente, marzo de 2022, como se indica en la etiqueta. El adhesivo todavía tiene un buen poder adhesivo, así que aplico la batería nueva directamente a nosotros. Conecto el conector y vuelvo a atornillar la placa de protección. Antes de completar el reensamblaje, compruebo que el teléfono inteligente se enciende y que la batería funciona correctamente. De hecho, todo funciona sin problemas y la batería ya está cargada al 50%. Actuando con cuidado con un cúter y un cepillo de dientes viejo retiro y limpio. En la medida de lo posible de los residuos de la cola antigua para garantizar la mejor adherencia entre los componentes. Para pegar teléfonos inteligentes, se venden pegamentos especiales que en la práctica tienen detalles. Simplemente un pico de tamaño adecuado para hacer trabajos de precisión. Por lo tanto conociendo las bondades del pegamento tipo masilla Bostik Super Kiaro para este tipo de materiales. Puse un poco en una jeringa de la que saqué la parte de la aguja de acero. De forma que se pueda dosificar perfectamente la cola a lo largo de los bordes de ambas partes a pegar. Para aumentar el agarre también aplico las dos cintas de doble cara que se suministran con el kit, aunque el aplicador no parece funcionar correctamente. 
Después de esperar unos 15 minutos, tal y como indican las instrucciones del encolado, uno las dos partes a encolar con una pequeña presión inicial. Pero intenso, envuelvo el smartphone con un paño y lo pongo a presión durante unas 24 horas. Entre dos piezas de madera sostenida por dos abrazaderas. Compruebo el perfecto sellado y elimino los restos de cola seca, con una de las varias aplicaciones disponibles para evaluar. El estado de carga de la batería compruebo que la capacidad actual estimada de la batería. Se trata de 2.900 mAh, por lo tanto, perfectamente en línea con los datos declarados por el fabricante. Y equivalente al original, así como de buena mano de obra en general, desde que reemplacé la batería. Fue exitosa procedo a aplicar el nuevo vidrio templado. Lo primero que debe hacer, por supuesto, es quitar el vidrio viejo. Inicialmente trato de quitarlo con el pico, pero el vidrio se hace añicos, así que decido usar un hilo dental para deslizar debajo del vidrio templado que irá subiendo gradualmente. Y saldrá de forma segura sin causar ningún daño, si el adhesivo es particularmente duro. Puedes intentar aflojarlo con un chorro de aire caliente de un secador de pelo. Limpio la pantalla con una aspiradora con el paño húmedo suministrado con el kit. Y eliminar los restos de pelusa y polvo con el adhesivo también suministrado. Para aplicar el vidrio con la mayor precisión posible, se recomienda utilizar adhesivos. Suministrado de tal manera que fije la posición longitudinalmente y tenga un agarre en el vidrio. En el lado opuesto para poder quitar fácilmente la película protectora del adhesivo y volver a colocar perfectamente el vaso que se adherirá completamente dando una simple presión en el centro. Cualquier burbuja desaparecerá después de un corto tiempo, tal vez aplicando incluso una ligera presión. En las zonas afectadas mientras limpia el cristal con el segundo paño seco suministrado. Así que resucitar un smartphone con unos pocos euros con un simple hágalo usted mismo podría ser. Una buena idea, también dada la multiplicidad de usos secundarios, tal vez para automatización, copia de seguridad. Seguridad, multimedia, seguimiento, servidores en la nube domésticos, etc., lo que puedes hacer con él. Gracias por ver el vídeo hasta ahora, declino cualquier responsabilidad por lesiones personales, animales, y cosas que se les pueden haber ocurrido a quienes querían imitar el procedimiento, que es solo para fines de entretenimiento, espero haber sido de ayuda y haberte agasajado gratamente, si aún no lo has hecho, comenta, comparte, dale me gusta, da un super agradecimiento, echa un vistazo a otros videos, y suscríbete al canal, gracias por el apoyo, hasta luego.